हेलो बच्चों लेट सी दी क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज फोर वाई इज इक्व टू एक्स प्लस सेवन इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स माइनस थ्री कोमा फोर एंड फाइव कोमा फोर रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एरिया ऑफ द रिटेंगल हमको कह देर का उसने एक डायमीटर दे दिया सर्कल सर्कल स्क्रैमिंग दी रिटेंगल ए बी सी डी इज उसका उसने एक इक्वेशन दे दी जो हमारे पास है फोर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन ए और बी दो पॉइंट है ए पॉइंट वहाँ पे माइनस थ्री कोमा फोर और जो हमारा बी पॉइंट है हमारे पास है फाइव कोमा फोर हमको निकालना है एरिया ऑफ रिटेंगल फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है इफ अ लाइन इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स पॉइंट्स हमारे पास यहां पे है एक्स वन कोमा वाई वन एंड एक्स टू कोमा वाई टू देन स्लोप ऑफ दैट लाइन इज वाई टू माइनस वाई वन एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन ये हमारा होगा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट नाउ आई विल टेल यू सेकेंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या देगा इफ स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज अस दैट द लाइन इज पैरल टू एक्स एक्स अगर किसी भी लाइन का स्लोप हमारे पास जीरो आएगा तो वो लाइन क्या होगी एक्सिस के पैरल होगी और इसमें पे थर्ड हमारे पास क्या आता है इसकी की कॉन्सेप्ट में ही दी मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन हुस एंड पॉइंट्स आर एंड पॉइंट हमारे पास क्या क्या है एक्स वन कोमा वाई वन एंड सेकेंड एंड पॉइंट है हमारे पास एक्स टू कोमा वाई टू इज एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा उसका मिड पॉइंट हो जाएगा उस लाइन का जिसके एंड पॉइंट हमारे पास है एक्स वन कोमा वाई वन एंड एक्स टू कोमा वाई टू अब जो हमारे पास लास्ट सॉरी फोर्थ जो हमारे पे की कॉन्सेप्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा the distance between points the points mark pass ke given hai yahan pe x1 comma y1 and second point hai mark pass x2 comma y2 is square root of x2 minus x1 complete square plus y2 minus y1 complete square ye hamara kya hai distance between the two points ab jo hamare last ki concept hai means fifth ki concept hai wo hamare paas kya hai if a circle is circumscribing in a rectangle then perpendicular bisector of any side 
of rectangle pass through the center तो ये जितने आपको मैंने की कॉन्सेप्ट बताए हैं पांचों के पांचों ये आपकी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो फर्स्टली में करेंगे अपनी स्लोप निकाल लेंगे लाइन ए बी की दी स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू आप लोग एक की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा जो बी पॉइंट है उसका वाई कोर्डिनेट हमारे पास है फोर माइनस ए पॉइंट का हमारे पास वाई कोर्डिनेट है फोर फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाई जो हमारा बी कोऑर्डिनेट है उसका हमारे पे सॉरी जो हमारा बी पॉइंट है उसका हमारे पे एक्स कोऑर्डिनेट है फाइव माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो हमारा ए पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पे माइनस ऑफ थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो अगर स्लोप जीरो है तो लाइन किसकी पहले लगती है एक्स एक्सिस के दिस इम्प्लाइज दैट लाइन ए बी is parallel to x axis अब लाइन ए बीमारी से पहले आ गई एक्स एक्सिस के तो हर पे क्या इंप्लाई करेगा दिस इंप्लाइज दैट परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ लाइन ए बी इज पैरल टू वाई एक्सिस ओके होगी पैरल होगी वाई एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है तो ऑब्वियस ही बात है उसके मिड पॉइंट से भी पास करेगा एंड पास थ्रू दी मिड Point of line AB अब हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे लाइन ए बी का मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू किस इक्वल आएगा वो वही हम अपने की कॉन्सेप्ट आपका यूज करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू कोमा फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू एंड दिस इज इक्वल्स टू वन कोमा फोर इस इम्प्लाइज दैट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू वन कोमा फोर इसका हम जो कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट एज परपेंडिकुलर bisector is parallel to किसके पैरल है वो y एक्सिस के और कहा से पास होता है मिड पॉइंट ऑफ ए बी से एंड पास थ्रू पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास है वन कोमा फोर हमारा क्या इम्प्लाई कर दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वन इज दाइन ऑफ परपेंडी कुलर बाय सेक्टर ऑफ ए बी हम पैसे अपने की कौन सा यूज करेंगे उससे हमारे को क्या मिल जाएगा कि जो लाइन एक्स इज इक्वल टू वन ए कहां से पास हो रही है सेंटर से दिस इंप्लाइज दैट लाइन एक्स इज इक्वल टू वन पास थ्रू सेंटर क्या ना वो की कॉन्सेप्ट ने बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग होगा किसी भी रेक्टेंगल में तो किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा एज वन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग
दी रेक्टेंगल इज हमारे पास क्या इक्वेशन जी बनती है उस लाइन की फोर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन दिस इंप्लाइज दैट लाइन फोर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन पास थ्रू सेंटर ये भी सेंटर ही पास हो रही है आल्सो लाइन इज इक्वल टू वन वो भी सेंटर से पास हो रही थी अब हम यहाँ पे वही लिखेंगे आल्सो लाइन एक्स इज इक्वल टू वन पास थ्रू सेंटर ये दोनों लाइन सेंटर से पास हो रही हैं तुम्हारा क्या इंप्लाई करेगा ये दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन पॉइंट of this line gives us coordinate sorry coordinate of center now put x is equals to 1 in equation hum kisi equation mein x ki value 1 put karenge 4y is equals to x plus 7b. This implies us that 4y is equals to 1 plus 7. This implies us that 4y is equals to 8. This implies us that y is equals to 2. This implies us that 1 comma 2 is center of circle. circumscribing the rectangle tumhare paas abhi ye cheez humne kya kara center point kar liya humko ek aur cheez pata hai ki jo hamara yahan pe d hoga wo hamara kya hoga sorry jo hamara center hai wo kya hamara mid point hoga line bd ka तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे तो उसके लिए हम एक जो हमारा पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट्स को जूम कर लेंगे लेट को ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज अल्फा कोमा बीटा एज सेंटर इज दी मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी तुम्हारे को क्या इंप्लाई करेगा दिस इंप्लाइज दैट वन कोमा टू मीन जो हमारे सेंटर के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं किसके इक्वल आ जाएंगे हमारे इक्वल आ जाएंगे अल्फा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी विच इज फाइव डिवाइडेड बाय टू कोमा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी विच इज बीटा प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी विच इज फोर बीटा प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू वन एंड बीटा प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू टू दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री कोमा बीटा इज इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट ऑफ डी सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट के आसपास कोऑर्डिनेट आ गए दिस इंप्लाइज दैट को ऑर्डिनेट ऑफ डी इज माइनस थ्री कोमा जीरो हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ए डी एंड ए बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वहाँ पे ए डी क्या आ जाएगा ए डी जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मैंने उसमें बता दिया था कि कौन सेट में कि डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट का पे फॉर्मूला क्या था आप यहाँ पे आ जाएगा हमारे पे ए डी इज इक्व टू स्क्वेर रूट ऑफ माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस थ्री दैट मीन्स प्लस थ्री कम्प्लीट स्केयर प्लस फोर माइनस जीरो कम्प्लीट स्केयर विच इज इक्वल्स टू स्क्वेर रूट ऑफ सिक्सटीन विच इज इक्वल टू फोर दिस इंप्लाइज दैट ए डी इज इक्वल्स टू फोर हम वैल्यू निकाल लेंगे ए बी ए बी इज इक्वल टू 
square root of 5 minus of minus 3 that means 5 plus 3 complete square plus 4 minus 4 complete square which is equals to square root of 64 which is equals to 8 this implies us that ab is equals to 8 area of rectangle is equals to length into breadth k means a d multiply a b k which is equals to a d हमारे पास कितना है 4 multiplied by a b उसके अरो value है 8 which is equals to 32 this implies us that area of rectangle is equals to 32 square unit अब यहाँ पर आपस unit given ने meter है centimeter तो यहाँ पर लिख देंगे 32 square unit so the final answer is area of rectangle is equals to 32 square unit I hope you will understand it well all the best thank you